ഹലോ ഓൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റിന്റെ സയൻസിലുള്ള ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് സ്ഥിരം എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു വൺ അവർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവറിൽ ഈ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ തീർക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ നളന്ദ സെന്ററിന്റെ കീഴിലാണ് മണക്കാടാണ് ഞങ്ങളുടെ സെന്ററിൽ ഉള്ളത് സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ടെൻത്ത് സയൻസ് ഡേയും സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ടെൻത്തും അതേപോലെ എസ് എസ് എൽ സി ക്ലാസ് ടെൻ സയൻസിന്റെ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ബയോളജി ആൻഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നീറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻസിനായി ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് വൺ സിക്സ് അപ്പൊ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം അറിയാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബോൾ ഉരുട്ടി വിട്ടു ഉരുട്ടി വിട്ടിട്ട് അതിന് തൊട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ബോൾ പോയിട്ട് നിൽക്കും ഈവൻ വെൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം അല്ലെ പക്ഷെ ഈ ഉരുണ്ടു പോകുന്ന ബോളിന്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാ കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ അതേപോലെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന വെഹിക്കിളിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ സേ നമ്മൾ ഒരു പഴത്തിന്റെ തൊലി ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീഴും അത് എന്തുകൊണ്ടാ പഴത്തിന്റെ തൊലി ചവിട്ടുമ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ആവുന്നത് അതേപോലെ തറയിൽ നല്ല മാർബിളിന്റെ ഫ്ലോർ ആണ് അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വീഴും അപ്പൊ സാധാരണ നിലത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഴില്ല മറിച്ച് എണ്ണ ണ്ടെങ്കിൽ വീഴും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വീഴുന്നു ഇതെല്ലാമാണ് ഫസ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണല്ലത് വി നോ ദാറ്റ് ദർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് മേക്സ് ദ ബോഡി വിച്ച് ഇസ് എൻ മോഷൻ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെ ഒരു ബോൾ പോകുമ്പോൾ ബോള് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ബോളിന്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ആ ബോളിന്റെ പോക്കിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ആ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബോളിന്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നത് ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് കാല് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരയ്ക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സ് തിരിച്ച് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ കാലിൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് ണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് കുറവാണ് അങ്ങനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തെന്നി വീഴുന്നത് അതായത് എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറവാണ് അതേപോലെ പഴത്തിന്റെ തൊലി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് ാണ് അതായത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന കാലിനെ എതിരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തെങ്ങി വീഴുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കാനായിട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ജെന്റ്ലി നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്തു ജെന്റ്ലി പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും പുഷ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പുഷ് ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ
ഏതെങ്കിലും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നോക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇഫ് ദ ബോഡി ഗോസ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദെൻ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് അലോങ് ദ റൈറ്റ് ഇഫ് വി അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് അലോങ് ദ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയ ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് രണ്ട് കേസസിലും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബുക്കിന്റെ മോഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ബുക്കിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് സോ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓൾവേസ് ഒപ്പോസിസ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഷന് എതിരായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇനി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്തിനെയൊക്കെയാണ് അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എല്ലാ ഓബ്ജക്ട്സിനും ഒരേപോലെയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരെണ്ണം നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർഫസ് ഓബ്ജക്ടിന്റെ ഓബ്ജക്ട് എങ്ങനെയാണുള്ളത് ഈ നിലം എങ്ങനെയാണുള്ളത് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ആണോ അല്ല ബോൾ ആണോ അതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ആണോ എല്ലാത്തിനും അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഓബ്ജക്ടിന്റെ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മാറുന്നതെന്ന് ആദ്യം നോക്കും പിന്നെ സർഫസിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ നിലത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മാറുന്നതെന്ന് രണ്ടാമത് നോക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയണേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബ്രിക്ക് എടുത്തു അതായത് ഒരു ഇഷ്ടിക കല്ലെടുത്തു ഇഷ്ടിക കല്ലെടുത്തിട്ട് ഈ ഇഷ്ടിക കല്ലിനെ കുത്തനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ നമ്മൾ കെട്ടി സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് ഇത് ശരിക്കും എത്ര ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും അതായത് നമ്മൾ വിദേശത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബാഗിന് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് സാധാരണ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഈ കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ബാഗ് തൂക്കിയിട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ തൂക്കിയിടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഈ കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് അങ്ങ് വലിയും വലിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റർ ഉണ്ട് ഈ വലിയുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റർ നീങ്ങും പോയിന്റർ നീങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ സ്കെയിൽ ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ പത്ത് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഇവിടെ സീറോ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണ് പോയി ഈ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിലിൽ ഈ പോയിന്റർ എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് of the force kaananayittu pattu so ee spring uh, spring balance ennu parayne is used to measure the force acting on the object idu idinde agathe oru coiled spring undu adu stretch aavumbodhekku when force is applied adhaidhu ivide ivide njan pidichu valikkana nanengi allengi ivide njan oru bag thookidaanengi force is applied on the spring balance now what happens in ullile the spring stretch aavu spring stretch aavu a pointer is attached to the spring oru pointer undu സ്പ്രിങ്ങില് ആ പോയിന്റർ നീങ്ങും എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റർ ഈ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിലിൽ മാർക്കിംഗ്സ് ഇല്ല ഈ മാർക്കിംഗിൽ എവിടെയോ പോയി നിൽക്കും ആ മാർക്കിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ആവുന്നത് സോ ഈ സ്പ്രിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ സ്റ്റോറി ഇഷ്ടികയിൽ നമ്മൾ ഒരു കയർ വെച്ചു അതോ ഒരു കുഞ്ഞ് ത്രെഡ് വെച്ചു ആ ത്രെഡിൽ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ നമ്മൾ പതുക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ചു 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 വലിച്ച് ഈ ഇഷ്ടിക നീങ്ങുമ്പോ എത്രയാണ് ഇവിടത്തെ മാർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും ഓക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ മാർക്കിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടും ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ വലിച്ച ഫോഴ്സ് അല്ലേ അത് അതായത് ഇത് നീങ്ങാത്തടത്തോളം കാലം ഞാൻ ഇതിനെ പതുക്കെ ഈ ഈ ബുക്കിനെ പതുക്കെ തള്ളി തള്ളിയപ്പോ ഇത് നീങ്ങുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ബുക്കിന്റെ മുകളിൽ എന്റെ ഇത് എപ്പ നീങ്ങും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓവർകം ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ഇത് നീങ്ങും അല്ലെ അതായത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് താഴെ ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാള് ഇങ്
ഓക്കെ ഇനി അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ഇഷ്ടികേനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പോളിത്തീൻ കവർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സറൗണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മൾ പോളിത്തീൻ കവറിൽ ചുറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ പിടിച്ച് വലിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ പോളിത്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വഴുവഴുപ്പുള്ള സാധനമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ സാധാരണ പോളിത്തീൻ കവർ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞാൻ വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ അപ്പോഴത്തെ റീഡിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോളിത്തീൻ കവറിൽ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റീഡിംഗ് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സിന് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് അതേ സമയം ഹാർഡ് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് അല്ല റഫ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും സോ മനസ്സിലായോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് വൺ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സ്മൂത്ത് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഹാവ് ലെസ് ഫ്രിക്ഷൻ അതേ സമയം റഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഹാവ് മോർ ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി അതേ സമയം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർഫസ് ആസ് വെൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ എടുത്തു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ എടുത്തു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ പെൻസിൽ ബാറ്ററി ആ പെൻസിൽ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചു അപ്പൊ ഇതൊരു വുഡൻ ബോർഡ് ആണ് ആ വുഡൻ ബോർഡിൽ നമ്മൾ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പെൻ ഈ ബാറ്ററി നമ്മൾ വിട്ടു വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇതുണ്ട് ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് എവിടെയോ പോയി നിന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ഫുൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറവായത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ദൂരം വന്നത് അതേ സമയം ഞാൻ ഒരു കാർപ്പറ്റ് എടുത്തിട്ടു കാർപ്പറ്റ് എടുത്തിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് ദൂരേ പോകുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഫുൾ മണ്ണിട്ട് നിറച്ചു ഇവിടെ വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ മോഷനെ ഭയങ്കര മണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഷനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആരും ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർപ്പറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട് കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പോസിഷൻ കുറവാണ് എന്നാലും വുഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയും ദൂരം പോകാൻ പറ്റിയ കാർപ്പറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ മണ്ണാവുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ കുറവ് ദൂരമേ പോകാൻ പറ്റിയുള്ളൂ സോ കുറവ് ദൂരം പോകാൻ കാരണം എന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ സാൻഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഈസ് ഹൈ സാൻഡ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതേസമയം കാർപ്പറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കാർപ്പറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവ് ദൂരമായിരിക്കും സാൻഡിനെക്കാളും കൂടുതൽ ദൂരം പോവും എന്നാലും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ സാധാരണ വുഡിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും കാർപ്പറ്റിന് ഉള്ളത് മനസ്സിലായോ ഏത് ദൂരം ഏത് കേസിലാണ് ഏറ്റവും ദൂരം കവർ ചെയ്തത് സർഫസ് വുഡ് ആവുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ദൂരം കവർ ചെയ്തത് സാൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറവ് ദൂരം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ സ്ലൈഡിന്റെ ഒക്കെ താഴെ മണ്ണ് ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ വഴുതി പോവുകയൊന്നുമില്ല അതേ സമയം അവിടെ ചെളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ലിപ്പായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ കാർപ്പറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സാൻഡിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് അല്ല സാൻഡിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കുറവാണ് കാർപ്പറ്റിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കുറെ ദൂരം സെല്ലിന് പോകാൻ പറ്റും അതേ സമയം കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണ് സോ മോഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി സപ്പോർട്ടഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറവ് ദൂരമേ സാധനങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നത് സോ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ കുറവ് ദൂരമേ സംഭവങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുള്ളൂ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ് ലെസ് ആയിരിക്കും ഓക്
ഈ ഈ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഓൺ ദ സർഫസ് കാരണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട്സ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു പ്ലേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഇറെഗുലാരിറ്റീസും തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങ് ഇന്റർലോക്ക് ആവും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ഇടും അപ്പൊ ഇത് കയറി മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഇന്റർലോക്കിംഗ് കാരണം മൂവ്മെന്റിന് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും ഈ ഇന്റർലോക്കിംഗ് കാരണമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരുന്നത് നോക്കിയ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് കോസ് ബൈ ദ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സർഫസ് ഈ രണ്ട് സർഫസസ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നത് സോ ഇതിൽ എല്ലാ സർഫസസിലും ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട്സ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കോൺടാക്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ദേ ലോക്ക് ഇൻ ടു ഈച്ച് അതർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ആവും ലോക്ക് ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ലോക്ക് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മോഷൻ റെസിസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും അതേ സമയം ഹാർഡ് സർഫസ് ആണ് റഫ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ കുറെ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ chances that they get interlocked is more interlocking kududal aadengil endu sambhavikkum friction kududal aayirikkum smooth surfaces ne less irregularity aayirikkum adu kondu thane less tendency to lock with the other surface baakiyulla surface vaite lock cheyalla tendency korava aayirikkum adu kondu thane friction korava aayirikkum adhe samayam hard surface aanengil endane ഹാർഡ് സർഫസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഫ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ കുറെ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ലോക്ക് ഉള്ള ടെൻഡൻസി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ ബോൾ ഇടുമ്പോൾ അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് കുറെ ദൂരം കവർ ചെയ്യും അതേ സമയം റഫ് സർഫസിൽ ഇടുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണ് കാരണം ബോളിന്റെ ഇറെഗുലാരിറ്റിയും ഫ്ലോറിന്റെ ഇറെഗുലാരിറ്റിയും കൂടിയിട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇന്റർലോക്ക് ആവും സോ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണ് ബോള് കുറച്ചു ദൂരമേ പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സാൻഡിൽ വളരെ കുറവ് ദൂരം പോകുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ കിട്ടി നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് ആസ് വെൽ ആസ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർഫസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ഓൺ വിച്ച് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ഈസ് എത്ര മാത്രം ഫോഴ്സിലാണ് ഈ രണ്ട് സർഫസും പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനൊരു ബുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചു ഈ ബുക്കിനെ ഞാൻ പതുക്ക് തള്ളി അപ്പൊ എത്രയോ ഫോഴ്സ് വേണം അതേ സമയം ഈ ബുക്കിനെ ആരെങ്കിലും പ്രസ് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ തള്ളിയാൽ ഭയങ്കര പാടാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ തള്ളിയ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും നീങ്ങില്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത് നീങ്ങുള്ളൂ അപ്പൊ നീങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ബുക്ക് അങ്ങനെ പീച്ചിരിക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കാൻ ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് വെച്ചു ഭയങ്കര ഹെവി ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് വെച്ചു ഹെവി കാർഡ് ബോർഡ് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സർഫസും ദേ ആർ പ്രസ്ഡ് ഓൺ ടു ഈച്ച് അതർ കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര വെയിറ്റിൽ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും സർഫസില് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പ്രസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല സോ എത്ര മാത്രം ഫോഴ്സിലാണ് ഈ രണ്ട് ബുക്സ് രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട്സും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സർഫസും ഓബ്ജെക്ടും തമ്മിൽ എത്ര മാത്രം ഫോഴ്സിലാണ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രസ് ആയിരിക്കണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സാധാരണ കൈ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും അതേ സമയം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇന്റർലോക്ക് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സോ ഹൗ സോ ഇന്റർലോ അപ്പൊ എന്താണ് ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ദ ടു സർഫസസ് ആർ പ്രസ് ടുഗേദർ അതും നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവം നമുക്കറിയാം ഇന്റർലോക്കിംഗ് ഇൻ അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ കുറെ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ
pressed against each other with a greater force which increases the friction kare interlocking bhayangaramayittu nadakkum alle angane varumbo it uh, it shows that the force of friction force of friction increases manaslayo so it is difficult to drag a carpet with a person on it when a person sits on it what happens the e carpet in the surface um adhe pole thaalatha surface um adinde rendanathinte interlocking um bhayangaramayittu effectively interlocked up thammi thammil angane ang peechittu interlock aayittu nikkum so force of friction increases then it becomes difficult to pull the carpet with a person on it manasilaya light aayittla box um heavy box nammal nerathe parnu light boxes are not pressed to the surface surface la athrayum pressed alla പക്ഷെ ഹെവി ബോക്സ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും they exert more force on the surface and hence they are pressed onto the floor which creates more interlocking more interlocking happens means what happens more friction is created and it becomes difficult to drag the heavy box and it is easy to drag the light box manaslayo ithre sambhavangale manasle ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്രിക്ഷന്റെ ടൈപ്സ് ആണ് നമുക്ക് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഫ്രിക്ഷന്റെ ടൈപ്സും അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്ഷനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സീനിയേഴ്സിനോടൊക്കെ ചാനലിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് അതേപോലെ തന്നെ കമന്റില് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവര് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി 